救命啊！有好多电锯人追着我，要锯掉我的牛角，真是太恐怖了！救命啊！我最讨厌南瓜了，南瓜真是太难吃了！你们快点走开，不要围着我！光之国出现一把神奇的椅子，只要坐上去就会出现让自己害怕的东西，就连光之国最高的统治者奥特之王和奥特之父也败下阵来。这把椅子真厉害啊！连我们这样无敌的存在也输了。是啊，是啊，真是太厉害了！不知道今天还有哪个奥特曼敢挑战呢？希望他们全都挑战失败，不然我们俩的老脸往哪里放啊？杰德，听说你也想挑战这把神奇的椅子，你老爸都挑战失败了，你还敢来挑战？要是输了多丢人啊！我可比我老爸厉害多了，我老爸害怕的是赛罗，我跟赛罗可是好兄弟，我才不怕他。光之国就没有我害怕的东西。火焰战士，你敢挑战吗？你当初可是被赛罗揍过，是不是心里有阴影了？怕坐上去又出现一群赛罗来揍你啊？哈哈哈,哈，你胡说什么？我跟赛罗打的是平手，根本就没有输赢，我怎么会怕他？你竟敢质疑我的实力？我现在就坐上去，让你看看我的实力。火焰战士坐上椅子之后，来到了和迪迦一样的地方。对不起啊，刚才我吹牛了，我不害怕赛罗，但是我和迪迦一样害怕老鼠啊。不会真的出现老鼠吧？话刚说完，一大群老鼠怪从天而降，把火焰战士包围了起来。我的妈呀，这老鼠都成精了，怎么这么大呀？迪迦遇见的都是小老鼠，怎么到我这里都变成老鼠精了？不要咬我啊，我害怕！<笑>救命啊，老鼠成精了，别咬我啊，真是太吓人了！我要回家养只猫保护我。<笑>火焰战士，你的胆子也太小了吧？怎么和迪迦一样怕老鼠啊？真是笑死人了，哈哈哈！现在轮到我挑战了，我不怕赛罗，也不怕怪兽，只是不喜欢吃香蕉而已。总不可能出现一群香蕉怪兽吧？我的妈呀、啊，怎么真的有香蕉怪兽啊？真是太恐怖了！香蕉大哥，别追我了，我害怕。兄弟们，前面那小子居然讨厌我们香蕉家族，真是太过分了！大家快追上去揍扁他！没想到杰德害怕的东西居然是香蕉，真是太搞笑了。救命啊！有好多恐怖的香蕉怪兽在追我，真是太吓人了！我要赶紧回家吃个西瓜压压惊。没想到杰德和火焰战士都挑战失败了，大家都被他们狼狈的样子逗笑了。下期还想看哪个奥特曼来挑战？快点告诉我，马上就给你们安排。我们下期再见。谁来救救可怜的奥特曼？贝利亚为了惩罚奥特曼，竟然让他们玩恐怖的水滑梯，滑梯下面还有两只巨型的怪兽，如果挑战失败了，就会变成怪兽的晚餐。格力乔姐姐吓得腿都软了，大家快到评论区打出抱抱自己，触发出这个爱心特效给格力乔姐姐加加油吧！格力乔小心翼翼地走上滑梯，一下就滑倒了。下雨天的滑梯真是太滑了，好不容易站起来，可是脚下一滑又摔倒了。我的天呐，根本控制不住自己的身体，只能随着水流往下滑，真是太危险了！小伙伴们记得千万别模仿，一路跌跌撞撞，终于通过了终点。格力乔真是太棒了！牛掰！现在轮到欧布奥特曼来挑战了。他骑上一辆圆形很拉风的摩托车，晃晃悠悠的开上了滑梯，一路上都小心翼翼的保持着平衡，好几次都差点翻车，终于还是安全的通过了终点。这么厉害的欧布，你会给他点赞吗？下一位轮到泰塔斯奥特曼了。他骑上一辆特技摩托车，毫不犹豫就冲上了滑梯，似乎是很有把握的样子。可是下一秒他就后悔了。由于操作失误，第一个弯道就翻车了，他自己也摔得鼻青脸肿，一路往下滑。旁边的怪兽一直盯着他，他害怕了，一个跳跃想赶快逃离这里，可是这样就犯规了。泰塔斯最终成为了怪兽的晚餐，小伙伴们送个狗头给他，心疼他三秒钟。终于轮到泽塔这个老六出场了，他居然准备骑着一头牛冲下滑梯，真是太奇葩了。他不慌不忙地骑上滑梯，一路顺着水流的惯性稳稳地往下滑，就这样顺利地冲过了终点。泽塔成功了，真不愧是赛罗的徒弟，太牛了！顺利闯关的三人开心的跳起了舞，真是太不容易了。想知道后面闯关的奥特曼能挑战成功吗？点个关注，咱们下期继续挑战。原来怪兽的日子也不好过啊！贝利亚带着两个怪兽小弟也出来要饭了。走过路过的好心人，别点吃的吧，我已经五年没吃饭了，可怜可怜我吧。这里怎么有个怪兽在要饭啊？长得好丑啊！你会什么才艺啊？展示一个给我看看。我最近新学了一个电摇，你就看我秀不秀吧。
话，不错不错，真是太秀了。这个香蕉给你吃吧。我已经五年没吃过香蕉了，真是太好了。贝老大，我先走了。<笑>一根香蕉就乐得屁颠屁颠的，真没出息。来个好心人给点吃的吧，我也想吃香蕉啊。没有香蕉，来个辣椒也行啊。这个怪兽好可怜啊，你给我唱首歌，我就给你好吃的。唱歌可是我的拿手绝活，我最近学了一首新版的《孤勇者》，听完你肯定会说六六六。爱你孤身走暗巷，爱你暗巷里孤身，爱你对峙过绝望，绝望对峙过，爱你破烂的衣裳，衣裳却十分破烂，爱你和我那么像，和我长一样，披风褴褛，这褴褛的披风，风马卑微，一醉卑微的梦，只那黑夜中的黑。长夜，谁说站在光里的站在光里？你这是啥孤勇者啊？唱的全是废话。这个汉堡给你吃吧。谢谢好心人啊，祝你天天发大财哈！贝老大，我先回家吃汉堡去了。世界，真没义气，都不知道孝敬老大，看我回去怎么收拾你们！快点来一堆好心人吧，我一百年没吃饭了。饿得我儿子都不认识我了，真是太惨了。这不是被老黑吗？怎么又出来要饭了？给大哥唱首歌，我就把这个超级大汉堡送给你吃。你拍一，我拍一，赛罗是个赛图鸡。你拍二，我拍二，赛罗每天数小便儿。你拍三，我拍三，赛罗是个小瘪三。<笑>竟然敢唱歌骂我，大家快来揍他！别打了，我再也不敢了，饶了我吧！我要个饭容易吗？我每一次都挨揍。大家觉得被老黑该不该揍？许愿大师雷德王又来了，你们是不是很想我啊？今天又有奥特曼要倒霉了。前几天小迪迦和小赛罗放学回家，看见我竟敢叫我玉米棒子，我今天就让他们第一个倒霉。我许愿，小迪迦和小赛罗变成猪。两个小奥特曼此时正在泳池里练习游泳，正玩得开心。突然一阵烟雾飘起，泳池里出现了两头猪。小赛罗，你怎么变成猪了？小迪迦，你怎么也变成猪了？是谁这么坏呀、啊？怎么把我们两个变成猪了？等下人家不会把我们抓去做成烤乳猪吧？被老黑昨天抢我的鸡腿吃，我也要让他倒霉。我许愿。贝利亚变成野猪佩奇，这时贝利亚正在给他的宠物猪洗澡，准备洗白白了。晚上吃烤野猪，突然一阵烟雾飘起，贝利亚自己也变成了猪。什么情况？怎么我自己也变成猪了？谁干的？赶紧给我出来，看我不用猪脚踹飞你！托雷基亚刚才买奶茶，居然不给我喝一口，他也得倒霉。我许愿，托雷基亚变成猪。此时，托雷基亚正捧着奶茶，悠闲地看着风景。突然，一阵烟雾飘起，托雷基亚也成功变成了猪。谁把我变成猪的？快给我变回去啊！我不要当猪啊！我刚买的奶茶还没喝完呢。小伙伴们，记得不准叫我玉米棒子哦，不然我也把你变成猪，你信不信？泽塔奥特曼的飞机也太帅了吧！泽塔每天的工作就是开着这台拉风的飞机在奥特村巡逻，发现有怪兽入侵奥特村的话，就直接报告给奥特老王，然后奥特老王就会带着大家躲起来，不让怪兽发现他们。你们准备好了吗？只要你们能在评论区打出“抱抱自己”，触发出这个抱抱特效。我就开着我的帅气小飞机来接你放学哦。格力乔最近学会了弹钢琴，这台钢琴很神奇，不仅能弹，还能当车开。格力乔每天都开着他的钢琴车到贝利亚的养牛场弹一首《孤勇者》，据说听了《孤勇者》的牛会长得更大更强壮。原来对牛弹琴是这样来的。托雷基亚开着他的迷你小车来找他的死党贝利亚一起去钓鱼。由于车子实在太小了，贝利亚根本坐不下。于是托雷基亚就在车顶安装了一个座位，让贝利亚坐在车顶上。两个二货就这么晃晃悠悠的一直往海边开，眼看就要到达目的地，车子突然刹车失灵了，直接冲进了海里。一群鲨鱼追在后面，把两人吓得屁滚尿流，疯狂逃窜。你这个坑货，开的什么破车？我看你就是欠揍。早知道这样，我还不如在家看野猪佩奇呢。还想看哪个奥特曼的车？记得告诉我，下期带你们一起去看。
。赛罗和贝利亚大战了三天三夜，两人你来我往，不停的互相伤害，最终两人都身负重伤倒下了。赛罗真是太难了，你愿意点个赞给赛罗增加能量吗？杰德匆匆赶到，没能阻止二人，只好先把老爸送到了医院。真巧啊，你老爸也快挂了。是啊，好巧啊，你师傅也快挂了吧？为了让你老爸快点好起来。我给你老爸唱首歌吧。你拍一，我拍一，被老黑每天都拉稀。你拍二，我拍二，贝利亚是千年老二。你拍三，我拍三，把被老黑打到吐鲁番。你拍四，我拍四，贝利亚是个大傻子。<笑>唱的真不错，把我老爸直接给气晕了。我也唱首歌送给你师傅吧，希望他快点好起来。赛罗，你这徒弟真是非常欠揍，长沙破格把我老爸直接气晕。我才是光之国第一帅哥，你们师徒两个都吃的傻的。唱的啥破玩意？你唱的啥破玩意？来啊，谁怕谁？这两个二货真是太坑了，小伙伴们，你会给他们打几分？奥特村里的汉堡泛滥成灾，把奥特曼的家门口都堵住了。诺亚奥特曼急着去上班，可是却连家门口都出不去。到底是谁把这么多的汉堡堆在这里？是恶作剧还是怪兽军团的阴谋呢？小伙伴们在评论区输入“抱抱”，自己就可以解锁一个全新出炉的抱抱特效，快去试试吧！赛罗找来一辆铲车，想把汉堡都运到别的地方去，来来回回铲了五个小时，可是根本不起作用。铲车也被困住了，无法动弹。戴拿奥特曼拿着铁锤，很用力的轻轻捶打着汉堡，试着想把汉堡敲碎，可是捶了半天也没有一点动静。这汉堡真是太坚硬了。杰德奥特曼双手握着大电钻，想给汉堡开个孔，看看里面是什么构造，可是钻了好久，手都震麻了，也无济于事。贝利亚最可恶，不帮忙也就算了，居然还带着一群小可爱在房顶上参观。他们拿着手机和相机对着奥特曼一通狂拍，真是太坏了。没办法。赛罗只好给奥特之王打电话寻求帮助。老王啊，奥特村里出现了无数的巨大汉堡，把我们的门口都堵住了。你知道是怎么回事吗？没事没事，这些汉堡是我送给你们的礼物。看你们最近营养不良，给你们补补身体。如果你们不想吃了，就让格力乔用消失术把他们变走吧。正好这时格力乔跳完广场舞回来了，看到情况马上使用格力乔消失术把汉堡变没了。觉得我厉害，就给贝利亚送个狗头吧。由于最近都没怪兽打了，奥特曼都失业了，于是奥特曼组团来街上要饭。有没有好心人啊？行行好吧，我已经三天没打赛罗了。不是，赛罗已经三天没打我了。不对，我已经三天没吃饭了，给点吃的吧。好惨呐、啊！咦，这不是奥特之王吗？怎么在这里要饭啊？太可怜了，我送一个汉堡给你吃。玉米棒子，你真是个好人啊！我祝你长命百岁，生一箩筐玉米棒子出来。好你个奥特老王，都不分点给我，还跑得这么快，来个好心人给点吃的吧！我一个月没吃饭了，我家小银河都饿得没有力气写作业了，我晚上都饿得睡不着，真的是好惨呐、啊！这不是银河奥特曼吗？好帅啊！连要饭的姿势都这么帅，我这里有吃的，这瓶超级大可乐送给你吃。小达达，你真好，以后见到你我就不揍你了。我回家去给小银河喝点。太过分了吧，长得帅就可以为所欲为吗？怎么没人给我送个汉堡，送点可乐啊？快点来个好心人吧，我已经一年没吃饭了，都饿得越来越帅了。我以前的外号叫奶茶小王子。现在他们都叫我拖拉机，谁能有我惨？<笑>咦，这不是托雷基亚吗？快来人呐！有个奥特曼在这里要饭啊，大家快来揍他！救命啊！不给吃的也就算了，还要来揍我，上哪说理去？这也太倒霉了！大家送个狗头，可怜下我吧。赛罗为了保护自己的人间体，独自抵挡怪兽的强大光线，最后还是没有坚持住，英勇的牺牲了。小伙伴们，你会给勇敢的赛罗点赞吗？泽塔奥特曼匆匆赶来，可还是晚了一步。<笑>师傅，你怎么就走了？我好想你啊！没有你的日子，我该怎么办啊？突然，话锋一转，我师傅挂了，真是太好了。现在我就是光之国最帅的奥特曼了。以前他老是抢我风头，现在终于没人跟我抢了。
，我得唱首歌好好庆祝下。我的师傅终于挂了，我好开心，终于没人在我面前装帅耍酷，我就只光只过第一帅哥，以后你们可以叫我万人迷。就在泽塔唱的正开心的时候，赛罗却从坑里站了起来。你这个二货半吊子，我还没挂呢，你居然开始唱歌庆祝了！师傅，你还活着？我还以为你挂了呢。挂什么挂？我昨天陪小赛罗写作业没休息好，打怪兽的时候睡着了。你这坑货竟然还想把我埋了，还要抢我的光之国第一帅，我看应该把你埋了才对。你们觉得我这徒弟还能要吗？